डियर भिवर्स के अपना अभिनंदन जाना चीज किशोर बरनाथ आज के चमत्कार एक विषय शेयर करते जा আমাদের আজকের সাবজেক্টটি হচ্ছে সাউন্ড মর্ফ অথবা ইনফরমাল কন্ট্রাকশন আপনারা খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন যে বিদেশিরা যখন ইংরেজিতে কথা বলে তখন তাদের অনেক কথা আমরা বুঝতে সক্ষম হই না অর্থাৎ তাদের যে উচ্চারণের বিষয় রয়েছে যে উচ্চারণটা এতটা ফার্স্ট হয় এতটা কুইক হয় এবং উচ্চারণগুলো আসলে একটু মানে পরিবর্তিত হয়ে যায় চেঞ্জড হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে এই উচ্চারণগুলো বোঝা আমাদের জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে পড়ে তো এই সাউন্ড মবস গুলো ওর ইনফরমাল কন্ট্রাকশন গুলো যদি আপনারা শিখতে পারেন তাহলে আপনাদের বলার ক্ষেত্রে একটা নতুনত্ব আসবে অর্থাৎ স্মার্টলি আপনারা ইংলিশটা স্পিক করতে পারবেন এবং বিশেষত ফরেন যে কন্টেন্টস গুলো আছে ফরেনাররা যেখানে কথা বলেন সেই কন্টেন্টস গুলো আছে বা তাদের সাথে যখন বাইলেটারাল টকিং করবেন তখন এগুলো বোঝাটা অনেক বেশি সহজ হবে আসুন কথা না বাড়িয়ে আমরা শুরু করে দিই আমরা পাই এ ধরনের কিছু বাক্য শুনতে পাই যেমন ফার্স্ট সেন্টেন্সটি আছে আই হ্যাভ গটা গৌ নাও এখানে স্পেশালি যে গটা যে ওয়ার্ডটি রয়েছে আই হ্যাভ গটা গৌ নাও নেক্সট সেন্টেন্স আই ওয়ানা ডু দ্য জব আই ওয়ানা ডু দ্য জব এখানে ওয়ানা যে শব্দটি রয়েছে এ বিষয়ে আমরা কথা বলবো গটা যে কন্ট্রাকশনটি রয়েছে এ বিষয়ে আমরা শেখার চেষ্টা করব আই এম গনা বাই এ খার এখানে গনা যে ওয়ার্ডটি রয়েছে এটা আমরা হাইলাইট করব। লেমি শো ইউ এখানে লেমি যে ওয়ার্ডটি রয়েছে এটি আমরা এটার প্রয়োগ শেখার চেষ্টা করব ট্যামি ও ট্যালাম দ্য ফ্যাক্ট এ বিষয়ে আমরা জানব এবং সবশেষে গিমি গিমি অ্যান্ড এক্সাম্পল প্লিজ এক্ষেত্রে এই সেন্টেন্সে গিমি যে ওয়ার্ডটি রয়েছে এই ওয়ার্ডটার অর্থ গঠন এবং প্রয়োগ আমরা জানার চেষ্টা করব আমরা দেখছি এখানে সাউন্ড মার্স ওর ইনফরমাল কন্ট্রাকশন অর্থাৎ এই ধরনের যে কন্ট্রাকশন বা সাউন্ড মফ তৈরি হয় আসলে মফ এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে ট্রান্সফর্ম করা অর্থাৎ সাউন্ড মফ যখন বলা হয় তখন এক ধরনের শব্দকে উচ্চারণের বা বলার সুবিধার্থে দ্রুত বলার জন্য আরো স্মার্টলি বলার জন্য ট্রান্সফর্ম করা হয়ে থাকে বা ট্রান্সফর্মড হয়ে থাকে সেটাকে এই প্রসেসটাকে বলা হয় সাউন্ড মফ অ্যান্ড ইনফরমাল কন্ট্রাকশন কন্ট্রাকশন তো আপনারা संक्षेप कर इनफर्माल फर्माल तो विशेषत भद्रतार परिचय दीते हैं पोलैटलि लैंगुएज মেনটেইন করতে হয় কথা বলতে হয় সেটা হচ্ছে ফর্মাল এবং ইনফরমাল হচ্ছে যে সকল পরিবেশে বা সিচুয়েশানে আপনি খুব ভদ্রতার সাথে খুব নিয়ম কানুন মেনে কথা বলতে হয় না সেই জায়গাটাকে সেই সিচুয়েশনগুলোকে বলা হয় ইনফরমাল সিচুয়েশন তো ইনফরমালি যখন ওর ইনফরমাল সিচুয়েশনে যখন আপনি কথা বলবেন তখন এই কন্ট্রাকশনগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন আপনারা দেখছেন গটা যে গটা যে ওয়ার্ডটি রয়েছে গটা যে ওয়ার্ডটি রয়েছে জি ও ডাবল টি এ গটা এটা গাটা ওর গটা এভাবে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে তো গটা এটা হচ্ছে গট টু গট টু এই দুটো শব্দের শর্ট ফর্ম হচ্ছে গটা ওয়ানা ডাব্লিউ এ এন এন এ ওয়ানা ওয়ানা ওয়ান্ট টু এই দুটো শব্দের শর্ট ফর্ম হচ্ছে ওয়ানা গনা জি ও ডবল এন এ এটা গানা ও গনা উচ্চারিত হয়ে থাকে এটা হচ্ছে গোয়িং টু এই দুটো শব্দের কন্ট্রাকশন ওর শর্ট ফর্ম হচ্ছে গনা লেট মি লেট মি এ দুটো শব্দের কন্ট্রাকশন ওর শর্ট ফর্ম হচ্ছে লেমি টেল মি টেল মি এ দুটো শব্দের কন্ট্রাকশন হচ্ছে টেমে ওর ট্যালেম টেমে ওর ট্যালেম গিভ মি গিভ মি এ দুটো শব্দের কন্ট্রাকশন ও শর্ট ফর্ম হচ্ছে গিমি আসুন আমরা এখন এই শব্দগুলোর পর্যায়ক্রমে এই শব্দগুলোর প্রয়োগ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি গটা এই শব্দটি কন্ট্রাকশন ফর্মটি আসলে হ্যাক টু এবং মাস্ট এর সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে হ্যাক টু অথবা মাস্ট বলতে আমরা কোনো কিছু নেসেসারি অথবা অবলিগেটরি এরকম অর্থ প্রকাশ করার জন্য আমরা হ্যাক টু অথবা মাস্ট ব্যবহার করে থাকি সেই সকল সেন্টেন্সের বা এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা গটাটা ব্যবহার করতে পারি এক কথায় গটা এই শব্দটি ওর গট টু গটা ওর গট টু এটা মিন করে সামথিং নেসেসারি ওর মাস্ট বি টু অর্থাৎ 
এমন কিছু এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে যেটা আপনার জন্য নেসেসারি অথবা ইম্পর্টেন্ট করতেই হবে এরকম আবার মাস্ট বি ট্রু হচ্ছে এটাই সত্যি হওয়ার কথা এরকম অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে গটা আর কিছু সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা এই শব্দের এই গটা ইউওয়ার্ডটির অ্যাপ্লিকেশনটা দেখার চেষ্টা করি যেমন ফার্স্ট রয়েছে আই হ্যাভ গটা লিভ নাও আমাকে এখন এখন যেতে হবে I have got to leave now. That आपने ये भाव बोलते परन्तु I have got to leave now. और तब got to एक है तो आपने got to ये भाव बोलते परन्तु got to बोले इटा plain form होय और got to बोले इटा contraction form होय. I have got to leave now. अमाके अखुन जेते ही होगे. That means एक ही क्षेत्र आपने ये भाव करते परन्तु I have to leave now. अथवा I must leave now. अब रा must एवं have to एर जे application बा प्रयोग ए बिषय अम्रा आला दा video कुर्बो. I have got to or got to leave now. तो contraction form थे होबे got to. I have got to leave now. Second sentence you have इखना एक तो ख्याल करूँ जे I have अर्थात subject एवं auxiliary भार बेर contraction वो अम्रा use करते पारी इच्छे मोतो you have ना बोले अम्रा you ये भावी बोले you have got to you have got to be kidding. Kidding uh, that means what's a be kidding or that you can moja kore fun kore to come up both the charge you have to me moja good show to me it a fun good show it has to be kidding so you have got to be kidding that means to me and it's a fun good show they can I got a got to work about what it is or that to me the fun good show it I should be hobby must be true it I should be hobby or comics or to move that chain number three we have got to learn english anyway amader je kono bhabe ingreji shikhte hobe ekhaneo got to amra dekhchi byabohrito hoyeche we have got to that means we have got to or we have to we must je kono bhabe bolte paren learn english anyway je kono bhabe ingreji shikhte hobe we have got to learn english anyway number 4 i got to do my homework ekhane amra ektu variation dekhte pacchi ekhane are have amra byabohar করিনি আসলে গটা এই কন্ট্রাকশন ফর্মটি হ্যাভ এর সাথেও ব্যবহৃত হয়ে হতে পারে যেমন আমরা প্রথম সেন্টেন্সগুলোকে দেখছি এখানে হ্যাভ গটা হ্যাভ গটা হ্যাভ গট অর্থাৎ হ্যাভ এর সাথে গটা এই ওয়ার্ডটি ব্যবহৃত হয়েছে আবার এখানে আমরা দেখছি যে গটা হ্যাভ ছাড়া ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ উইদাউট হ্যাভ অর উইথ হ্যাভ ইউ ক্যান ইউজ দিস কন্ট্রাকশন ফর্ম আই গটা দ্যাট मींस আই হ্যাভ গটা বললে যা হবে শুধু গটা বললেও তাই হবে অর্থাৎ ইচ্ছা মতো আপনি হ্যাভ ছাড়াও ব্যবহার করতে পারেন এই গটা ইউওয়ার্ডটি আই গটা ডু মাই হোমওয়ার্ক আমি আমার হোমওয়ার্ক করতে হবে অর্থাৎ নেসেসারি এটা অর মাস্ট বি ট্রু এখানে নেসেসারিটাই মিন করবেন যে আমার হোমওয়ার্কটা করা প্রয়োজন করতে হবে নাম্বার 5 আই গটা রিচ देयर বাই 9 অর্থাৎ 9টা নাগাদ আমাকে সেখানে পৌঁছতে হবে অর্থাৎ পৌঁছানোটা নেসেসারি তো এখানে গটা এখানেও আমরা দেখছি যে হ্যাভ ছাড়া এটি ব্যবহৃত হয়েছে আই গটা রিচ देयर फर्मटी সম্পর্কে আপনাদের একটু আইডিয়া হয়েছে আপনারা নিজস্ব বাক্যে এগুলো প্রয়োগ করার চেষ্টা করতে পারেন ওয়ান আউ দ্যাট মিন্স ওয়ান্ট টু ওয়ান্টের অর্থ হচ্ছে চাওয়া যেমন আই ওয়ান্ট আমি চাই কিন্তু টু যখন ওয়ান্টের সাথে ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে একটি ভার্বের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ কোনো একটা কাজ করতে আমি চাই যেমন আই ওয়ান্ট টু ডু ইট আমি এটা করতে চাই অর্থাৎ আই ওয়ান টু এর পরে ডুটা আসছে তো আমরা দেখছি যে ওয়ান টু এর শর্ট ফর্ম হচ্ছে ওয়ানা এই শব্দটি তাহলে ওয়ানা মানে হচ্ছে ওয়ান টু দ্যাট মিন্স তারপরে অবশ্যই ভার্বের বেস ফর্মটি আমাদের বসাতে হবে অর্থাৎ যে কাজটি আমরা করতে চাই সেই ভার্বের সেই ইংরেজি শব্দটি আমাদের বসাতে হবে আমরা সেন্টেন্সের মধ্য দিয়ে যদি একটু খেয়াল করি তাহলে সহজে বুঝতে পারবো এখানে এই বাক্যে প্রথম বাক্যে আই ওয়ান এ গো নাও আমি এখন যেতে চাই এই ওয়ান আই কে আমরা এখানে ইচ্ছে করলে ডাব্লিউ এ এন টি ওয়ান টু গো নাও এভাবেও বলতে পারি আই ওয়ান টু গো নাও আমি এখন যেতে চাই ইকুয়াল টু হচ্ছে আই ওয়ান এ গো নাও ডিফারেন্সটা হচ্ছে আই ওয়ান টু বললে এটা প্লেন এক্সপ্রেশন হচ্ছে আর ওয়ান আ যখন আমরা ব্যবহার করব তখন এটি ইনফরমাল কন্ট্রাকশন ও সাউন্ড মর্ফ দিয়ে স্মার্টলি আমরা বলতে পারছি আমার সাথে আপনারা রিপিট করার চেষ্টা করবেন আসলে রিপিট করলে হবে কি আপনাদের প্রয়োজনে আপনারা সহজে বলতে পারবেন আর যদি এখন শুধুই শুনে যান তাহলে প্রয়োজনের সময় আসলে ওই শব্দগুলো 
মুখে সহজে আসতে চাইবে না জড়তাটা কাজ করতে পারে তাহলে এই সুযোগটা আপনারা অবশ্যই কাজে লাগাবেন যখন আমি সেন্টেন্সগুলো বলছি বা এখানে এটা রিড করছি আপনারা অবশ্যই সেটার সাথে রিপিট করার চেষ্টা করবেন আই ওয়ানা গো নাও নাম্বার টু আই ওয়ানা ইট সামথিং আই ওয়ানা ইট সামথিং That means I want to eat something. I want to eat something. Number three, she wanna meet you. She wanna meet you. That means she want to meet you. You want to meet you. She wanna meet you. She wanna meet you. She wanna meet you. वाना शब्द टी वन टू हिसे व्यवहारित हो चुके हैं अपना रिपीट कर बन शी वाना मीट यू जो वाना एर परे भार बोर्चे हैं वाना एर परे ईट ए भार बोर्चे हैं मीट ए भार बोर्चे हैं गो ए भार टी बोर्चे हैं ये गुलो भार बे मूल रूप नंबर फोर आई डोंट वाना सी यू अगेन आमी तुम्हाके आवार देखते � then আমরা ওয়ানার পূর্বে এই ওয়ার্ডটির পূর্বে আমরা ডোন্ট ডাজেন্ট এই ধরনের অর্থাৎ অক্সিলিয়ারি প্লাস নট এই কন্ট্রাকশন ফর্ম অথবা আমরা এটা প্লেনলিও বলতে পারি ডু নট না বলে আমরা ডোন্ট না বলে ডু নটও বলতে পারি আই ডু নট ওয়ানা অথবা আই ডোন্ট ওয়ানা আমি চাই না এই ধরনের তাহলে আই ডোন্ট ওয়ানা সি ইউ অ্যাগেন আমি তোমাকে আবার দেখতে চাই না Number five, he doesn't. He is साथे जेतु third person singular number शिखने does plus not जुकतो करे negative expression टा कोरते होगे जाइयो के टा मतलब subject नो एकोन. He doesn't wanna she चाय ना. She doesn't wanna come here. She इखन आस्ते चाय ना. Number six, I wanna help you. आमी तो माके शाहजो कोरते चाय. Wanna help you. आमी तो माके शाहजो कोरते चाय. Number seven, tell me. आमाके बोलो. What you wanna do? That means what you want to do. तुम्ही की करते चाओ? अमाक के बोलो तुम्ही की करते चाओ? तो तो अपेक्षा की तो बड़ो बात केर मध्य हो आमगा wanna a contraction form टी व्यवहार करते पड़े। आशा करे wanna a शब्द टी अपना रा अपना दिनी जो शब्द के बेशी बेशी प्रयोग कर बन। अशुन आमगा परोबोटी शब्दे चोले जाए। अमादे परोबोटी शब्द हो चे gonna. Gonna that means going to go शब्द � जाते व्यवहारित हो तो गोईंग टू शुने मन होते जाम अर्थे व्यवहारित होता नए गोईंग टू अक्सिलियर भार्व हिसाब व्यवहारित होते पूर्व एम इज आर वज आर एरक एक भार्व जो एक भार्व यूज करते हैं गोईंग टू दैट मीस हमें प्लान वाइज आपने शीघ्र कोनो काज करते जाते हैं इन इन नियर फ्यूचर यू आर गोइंग टू डू समथिंग और तब निकटतम भविष्य ते पूरी कोल्पी तो जेको ना एक टी काज आपने करते जाते हैं इन धरने अर्थ बुझाने और जोनो अमरा गोइंग टू व्यवहार करे था कि आर गोइंग टू टके ए गोइंग टू ए शब्दों टिके साउंड मॉर्फ ह कोते पड़ी। अगर सेंटेंसर मोड़ दिए इटा बुझार चेष्टा कोरी। ख्याल रख बन्जे गोइंग टू अथवा गोना ये ऑक्सिलेरी भार बेर पड़े अवश्य आपने जेटा कोरते जाते हैं शेही काजिर भार टी अपने के अटैच कोरते हो बे सेंटेंसर मोड़ थे। फर्स्ट सेंटेंस, I am gonna buy a car or I am going to buy a car. That means I am going to buy a car. This is what we say. When we say this, we say that we are going to buy a car. That means in the near future, you will buy a car. That means in the near future, you will buy a car. We are going to 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 buy a car. I am going to buy a car next month. I am going to buy a car next month. I am going to buy a car in June. आमी जून है बार नेक्स्ट ईयर आमी ऐटा गाड़ी की इंतजार छे रखूँ टाइम वर्ड वाप नी ऐटा स्कोर दी थे पारण नंबर टू आई एम गोना बी बिजी दिस इवनिंग आमी आज के शंधाए बेस्ट तो होते चोले छे और तब आज के शंधा जब आपनी बेस्ट तो हो बन ऐटी आपना प्लान करा हुए गया छे एवं गोइंग टू एर क्षेत्रे आपने गोना व्यवहार करते पड़न। I am gonna be busy this evening। अमी आज के शंधा है, बेस्ट तो होते चोले ची। Number three, she is gonna check the list। शे लिस्ट टा तालिका टा चेक करते जाते हैं। That means तोहन जैसे जाते हैं इटा नॉय। In near future और तब within short time you will check or she will check the list। गोना that means going to। She is gonna check the list or she is going to check the list। Number four, we are gonna make a plan. अमरा एक अ प्लान करते जाते हैं, एक अ पूरी कॉल पना करते जाते हैं। That means ठीक गए अमरा एक अ पूरी कॉल पना कोर्ची। इखानो गोना अमरा going to व्यवहार करते पारी। 
are a subject change hoye chhe plural subject er jonno art byabohrito hoye chhe they are next one they are gonna close it they are gonna close it that means tara eta bondho korte jacche othar shigri tara bondho kore felbe gonna tar por close a verb number 6 I am gonna eat outside this evening. Aaj shondai ami baire khete jachi. That means ekhoni ami jachi tanoi shonda jokhon hobe ortha shondai ami khete jabo. Eta plan kora hoye gaye chhe. in near future action ta ghorbe. I am gonna. That means I am going to eat outside this evening. Aske shondai ami baire khete jachi. I am uh, number seven. I am gonna travel to London next month. Ortha agami mashi ami. London travel korte jacchi that means hocche ami agami mashe London e travel korbo ortha London e jabo ekhane khyal korben je gona je shobdo gulo ache prottekti te amra icche korle going to byabohar korte pari just going to byabohar korle eti plain expression hocche ar gona jodi byabohar kori tahole eta smart english hocche ba native english speaker der moto amra construction form ta byabohar korte parchi এবং আরেকটি বিষয় খেয়াল করবেন যে গনা এই শব্দের পরে অবশ্যই আপনি আপনার যে কাজটি করতে যাচ্ছেন সেই কাজের ভার্বটি অবশ্যই বসাতে ভুল করবেন না এখানে যেমন চেক মেক ক্লোজ ইট এবং ট্রাভেল এগুলো হচ্ছে ভার্ব যে কাজটি আপনি করতে যাচ্ছেন আসুন আমরা পরবর্তী ধাপে চলে যাই আমাদের নেক্সট যে ওয়ার্ডটি রয়েছে সেটি হচ্ছে লেমি দ্যাট ইজ লেট মি লেমি এর অর্থ হচ্ছে লেট মি অর্থাৎ আমাকে কিছু করতে দাও আপনারা একটু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে লেমি অর লেট মি দ্যাট মিন্স আমাকে কিছু লেটের অর্থ হচ্ছে দেওয়া আর আমাকে তাকে যে কোনো ওয়ার্ড এখানে আসতে পারে এই যে দেওয়া এই দেওয়াটা ওই রকম নয় যে গিভ মি এ ফ্যান আমাকে একটি কলম দাও গিভ মি সাম মানি আমাকে কিছু টাকা দাও সরাসরি এরকম দেওয়া নয় এটা হচ্ছে যিনি বলছেন লেমি অর লেট মি তাকে কিছু করতে দেওয়ার জন্য আপনাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে বা টাইম দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে যেমন প্রথম বাক্যে আমরা দেখি এখানে আরেকটি বিষয় খেয়াল করতে হবে যে লেমি এর পরে অবশ্যই আপনি যে কাজটি করতে দিতে থাকতে চাচ্ছেন যে সে সুযোগ দিক আপনি এই কাজটি করেন সে কাজটির ভার্ব ওয়ার্ড আপনাকে বসাতে হবে যেমন লেমি শো ইউ ফার্স্ট সেন্টেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি লেমি শো ইউ দ্যাট মিন্স লেট মি শো ইউ আমাকে দেখাতে দাও অর্থাৎ সুযোগ দাও যেন আমি তোমাকে দেখাতে পারি দেখাই যে শো এখানে হচ্ছে শোটা হচ্ছে ভার্ব এবং ভার্বটা সবসময় বেস ফর্মেই বসবে সেকেন্ড সেন্টেন্স লেমি হেল্প ইউ তোমাকে সাহায্য করতে দাও অর্থাৎ আমাকে সুযোগ দাও লেমি দ্যাট মিন্স লেট মি হেল্প ইউ আমাকে সুযোগ দাও লেট মি তোমাকে সাহায্য করতে দাও অর্থাৎ সেই সুযোগটা দাও নাম্বার থ্রি লেমি টেল ইউ হোয়াট হ্যাপেন্ট লেমি টেল ইউ হোয়াট হ্যাপেন্ট লেমি টেল ইউ আমাকে বলতে দাও আমাকে বলতে দাও হোয়াট হ্যাপেন্ড কি ঘটেছিল আমরা ইচ্ছে করলে লেট মি লেট মি টেল ইউ হোয়াট হ্যাপেন্ড এভাবেও বলতে পারি নাম্বার ফোর লেমি ডু ইট ফর ইউ তোমার জন্য এটা আমাকে করতে দাও লেমি লেট মি ডু ইট লেট মি ডু ইট আর লেমি ডু ইট লেমি ডু ইট এটা আমাকে করতে দাও ফর ইউ তোমার জন্য নাম্বার ফাইভ লেমি গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল লেমি অনুরূপ ভাবে লেট মি বলতে পারি আমরা লেট মি গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল অথবা লেমি গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল একটা এক্সাম্পল একটা উদাহরণ আমাকে দিতে দাও নাম্বার সিক্স লেমি রাইট ইট আমরা এখানে একটু মিস্টেক রয়েছে লেমি যখন আমরা বলছি সেক্ষেত্রে আবার মি লেখার কোনো সুযোগ নেই লেমি এর মধ্যে রয়েছে লেট মি তাহলে লেমি রাইট ইট মাকে এটা লিখতে দাও অর্থাৎ লেখার সুযোগটা দাও নাম্বার সেভেন লেমি এক্সপ্লেন ইট ইন ডিটেল অর্থাৎ আরো বিস্তারিত এটাকে এক্সপ্লেন করার সুযোগ দাও অর্থাৎ এটা এক্সপ্লেন করতে দাও মূল বিষয়টি হচ্ছে এক্সপ্লেন করতে দাও লেমি লেট মি আপনারা এভাবে ভিডিওটা পজ করে এটা রিপিট করতে পারেন সেন্টেন্স গুলো এভাবে আজ লেমি শো ইউ লেমি শো ইউ লেট মি শো ইউ আসলে আমরা কন্ট্রাকশন ফর্ম শেখার সাথে সাথে লেট মি এর যে প্রয়োগ এই প্রয়োগটাও আমরা শিখতে পারছি গোয়িং টু গনা শেখার সাথে সাথে আমরা গোয়িং টুও শেখার সুযোগটা পাচ্ছি সেভাবে আপনারা এটা অ্যাবজর্ব করে নেবেন ভিডিওটা পজ করে এগুলো রিপিট করলে তাহলে আপনাদের সেন্টেন্স ভালো বলতে পারবেন আমরা পরবর্তী ধাপে চলে যাই আমাদের পরবর্তী ওয়ার্ড টেমি অ টেল এম দ্যাট মিন্স টেল মি টেমি অ টেল এম এই দুটো ইনফরমাল কন্ট্রাকশন ও সাউন্ড মর্ফ হচ্ছে টেল মি এই দুটো শব্দের শর্টফর্ম 
tell me hocche amake bolo ortho amake bolo er pore shabhabik bhabe ja bolte bolar bishoy sheti boshe jabe ekhane amra indicate kora dekhchi tell me plus noun eta noun hote pare noun praise hote pare je kono word hote pare bishesh kore noun tai thakbe karon ja bolchi seta shabhabik bhabe ki bolchi jemon ekhane number bolchi ekhane what happened ki ghoteche seta bolchi eta eta clause hoye jacche orthat noun indicating je kono word praise othoba clause Tell me or to watch LME shop the body as be first the sentence to our deck she tell me the number or to talk a number to follow to a native English speaker tell me now will show up in public tell me will they parent tell me or tell him tell me or tell him second sentence tell me what happened tell me what happened or that I'm a good one key code it's about my good ball key code it's a tell me or tell him or tell me Number three, tell me the next step. I'm okay. Next step, bolo. Or that it bore the pack is it a bolo. Tell me the next step. Number four, tell him a cat number. Tell me or about tell him. You know, I never got the party. Tell him everything of it. Or that it are shop kitchen. I'm okay. Bolo. Tell him everything of it. Tell him or tell me. Number five. Tell him about your plan. Tomar plan shampoor ke aamake bolo. Tomar puri call pona shampoor ke aamake bolo. Tell him or tell me about your plan. Number six. Tell him something aamake kichhu bolo. Tell him something or tell me something. Tell me something. Tell him something. Number seven. Tell me what to do. Aamake bolo ki korte hobe. Tell me what to do. Aamake bolo ki korte hobe. Ekhon amra ashi. Shesh dhab or thad number six. Give me equal to give me. Give me a informal contraction. Shampur ke amra ekon kotha bolbo. Give me or give me. Give me. Amake dao. Kotha shora shori kichhu diye dao ei rokom. Je kono jinish dawar bishoy hote pare. Kono totho dawar bishoy hote pare. Dear viewers, khayal korben je ei rakhe amra lay me or let me jeta discuss kore chilam. Lay me, let me. Egulo hote kichhu dawa mane kono kaj korte dawa. Kintu ekhane give me je word ti apnar dekchen. Give me or give me. That means it is a very good thing. Or that you can do it. Or that you can do it. Or that you can do it. Or let me or lay me. Or give me or give 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 me. Or that you can do it. Or give me or give me. Or that you can do it. Or give me or give me. 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 एखने गिम जो वार्ड टी रही है इटी के गिव मि हिसाब से गिव मि और गिमि गिव मि बोलने प्लेन एक्सप्रेशन है और गिमि बोलने कन्ट्रकशन फर्म अथवा इनफर्माल कन्ट्रकशन है नेक्स्ट सेंटेंस गिव मि ए ग्लस अफ व्टार हमें एक ग्लस पानी तो साधारण बी गिव मि ए ग्लस अफ व्टार प्लिज एखे इच्छा कर लेकिन प्लिज ये वार्ड टी एटाच कर दीते अथवा प्लिज प्रथम बोलते प्लिज प्लीज गिव मि ए ग्लस अफ व्टार Give me eta puro na bole give me a glass of number three. Give me your address. Ama ke tomar address dao thi kana dao. Iche korle a sentence gulor aage pore polite expression er jonno bhodrota prokashe jonno amra please shobdoti attach korte pari. Give me your address. Ama ke tomar address othar thi kana ta dao ek ek hatra amra bolte pari please give me your address othoba give me your address please. Number four. Give me some money. Ama ke ke chuta kada dao give me some money. Give me some money. If I have a novel, give me some money. Number five, give me your pen, please. Please, a shop that I touch court. Give me your pen, please. दया कर तुम्हार कलम की दाओ गिम यूर पैन प्लिज अर्थात एक क्यूक बलार जो अपना ख्याल बुझते ही पार्छन जो एक द्रुत स्मार्टलि बलार जो रैपिडलि बलार जो आसले इनफर्माल कन्ट्रकशनगुलो व्यवहार होते नेक्स्ट वन गिम इ साम इन्स्ट्रकशन के किस निर्देशना दिन गिम इ साम इन्स्ट्रकशन लास्ट वन गिम इ दुक हाँ के बीटी दाओ गिम इ दुक एक भाव प्लिज गिम इ दुक ये बोलते भिवर्स ये कि इनफर्माल कन्ट्रकशन और साउंड मार्क नहीं डिसकस कर विभिन्न सेंटेंस प्रयोग कर देखे एगुलर अर्थ बोझार चेषा कर अपना चेषा करबें ये सेंटेंसगुलो बार बार रिपिट करते जान मुखर जड़ता काटिए साउंड मार्क और इनफर्माल कन्ट्रकशनगुल सेंटेंस व्यवहार करते तो आज एखने देखा परवर्ती भिडियोते पर्यत सुस्थान भलो थकून धन्यवाद